心的地方，是不是叫天堂？哪里不用假装坚强，过得不慌不忙。我知道了，在这背后操纵一切的人就是叶念堂。他之所以捧温良上位，是为了推广他多年研究的仪器。而家辉之所以认识温良，是因为他的养父就是叶念堂。温老师很了解我，了解我的过去，了解我的恐惧。你替叶继承做事，帮他完成复仇计划。你靠近我，靠近我妈妈，取代鸡脚石，取代认同你父亲的培养模式，不是让你认输。那你呢？你所谓的人性，就没有一点欺骗吗？在你帮助来访者的时候，你的内心就没有闪过一丝恨倦的影子吗？你真的能治好我吗？我觉得我很不正常。对不起，何老师，我下午还没有准备好。我感觉我得了绝症，何老师，我觉得，我觉得我的人生要崩塌了。没有人能帮我，我没有未来。因为被人讨厌，就会被孤立。别跑！我觉得这一刻我可以理解你，唯独你为什么会感到孤独？因为从小到大，没有一个人站在你的身边。我们可以控制自己的行为，但是有的时候，我们却没有办法面对真实的自己。每个家庭都会有自己的问题，而我们早晚有一天都要从那个保护壳里面钻出来。如果你想成为一个更勇敢的人，你想去保护别人，那首先你要做到的，是要保护好你自己。没有任何人可以否定你之前所经历的伤痛，也没有任何人可以因此而否定你。在这个世界上，每个人都是独立的个体。你要相信你自己，你并不孤单。你今天为你自己做的所有的一切，过去的他都能感受到，让他更有信心面对未来。谢谢你啊，小何老师。我这心里舒服多了，贺老师，谢谢你帮助了我。贺老师，谢谢你，让我找回了勇气。贺老师，听您说完，我现在斗志满满。贺老师，我打内心里面感谢你。谢谢你，贺老师，你的支持对我真的很重要。你说的没错，我之所以成为女心理师，是为了我弟弟，为了抹平我内心的创伤，更是为了我弟弟的一句话。我想做一名医生，然后发明一种药物，人吃了这个药之后，就会非常快乐，非常幸福，很想来这个世界。我承认我很愧疚。当我每治愈好一个来访者的时候，我弟弟死去的痛苦就会更加在我眼前浮现。不止一次在问我自己
真的可以吗？我能做好吗？我客观吗？但是温老师，我想问你，这个世界上难道真的有全然无伤的人吗？我们每一个人都不是圣者，我们都有自己的一己之私。可是我觉得这并不耻辱，因为我们是一个人。身为一个人，我们就会有我们的心理需求。坦白的讲。拯救别人，我就是为了自己的私欲，因为我从拯救他们的身上能获得自己的成长跟力量。你和我想的不一样，我很爱我的弟弟，我也很关心每一位来访者。我没有照顾好，我们都不是完美的。我承认，我在汲取他们身上的力量，这使我成长。可是我做的这一切都是有意义的，我是被需要的。我有怪过你，我觉得你没有告知我，就去给我的母亲做了心理建设。可是也通过这一次，我才发现，我的母亲去了我弟弟的墓。身为一个女儿来讲，并不知道这件事情对我的母亲是好是坏。可是作为一个心理咨询师来说，我们全家人经历了丧失，却没有好好处理哀悼，这是我们全家伤痛的一个核心问题。从这个角度上来说，我更加感谢你，魏老师。你不要去故意抹掉你身上的天性跟善良。如果你真的想害我，如果你真的想违背身为心理师的道德底线。在你是我督导的时候，你可以打扰我，你可以影响我，甚至你可以泄露我的来访者资料去伤害我的妈妈。可是这一切你都没有做，请你不要否定你自己，你是被人需要的。你真的觉得？我是被需要的，当然。所以我说，我们志同道合，让我们一起做一些有意义的事情吧。魏老师，你这次不会又有什么目的吧？识时务者，回转转舵。别紧张，开心点，保持一下。阿姨好，阿姨好。好，阿姨好，听见了？这么大个人站在这儿，你当你妈瞎呀？哎呀，你说这是电视啊？没 WiFi 就一个台，翻来覆去播，哼，看得我都会眼了。给你找个 WiFi 吧，啊，不需要，不需要。哦，阿姨，咱们到饭点了，我请您来吃饭去吧。那不用，我们隔壁订几个菜，在这一吃就行了。天王老子来，我得看店，是吧？我们家条件呢就这样，你要是觉得不舒服，那对不住了。妈，吃香药了，人家也没说什么呀。哦，我也没说什么呀。再说了。我们家环境就这样，叔叔还不行啊！哎呀，我出差回来给您带的牛肉，您尝尝。这一提起这牛肉吧，哎，就想起了小舅舅
你说那会儿家里穷，那小舅舅开长途还得了个胃下垂，什么都不能吃。那现在活也干不了。那你那舅妈呢？她就总跟我借钱。哼，我这打麻将那点钱都转给她了。我现在是一点。妈，人家就是说一个牛肉，你至于说那么多吗？再说了，我舅妈不是把钱都还你了吗？不是咋的呀？啊，说你家亲戚你不高兴了，是不是？你觉得听你们家亲戚你特别丢人呢？不是，那我不是那种意思，你干嘛找我茬啊？哎，丽丽，这阿姨说的特别好。阿姨一听啊，就是个有情有义、刀子嘴豆腐心的人。你觉得是吧？是不是？就是我们那些牌友，他们的亲戚要是有事儿，他们绝对不会管的。我虽然脾气不好，可是我讲究啊，讲究，是吧？那个，嗯，谢谢你的牛肉啊，啊，那个，喝吧。谢阿姨啊。哎呀，不瞒您笑话啊，我一直有个小梦想，用一家属于自己的小卖部，里面摆着琳琅满目的小零食。感觉遇见您，梦想越来越近了。不知道以后能不能来帮帮忙，啊，打打工啊？哈，帮忙可以啊，但是我没工钱啊。阿姨，我我不要工钱的，这儿的脏活累活我全包了。啊，另外我给您把 WiFi 装上，这样咱就不蹭光了，好不好？只要他没意见，我都可以啊。看我心情。我们这次是与市第三医院进行合作，我从三十位报名者当中挑选了五位来作为我们团体咨询的来访者。虽然他们的病症跟患病阶段都不相同，但是他们有共同的心理问题，希望可以通过这次咨询，能够帮助他们更了解自己。并且学会和疾病相处。明白，骆老师，如果有哪些方面做的不好，你要多多指点。好，那我们开始吧。嗯。各位好，我是你们的咨询师，温良。大家好，我是赫顿，我是协助咨询师，第一次见到大家。那我们开始吧。首先，要不来个自我介绍？谁先开始？这个不知从何说起啊！可以从自己的身体状况说起，要不张阿姨您先来。我叫张笑兰，今年。张笑兰，五十二岁，肝癌中晚期患者，突然拒绝肝脏移植手术，被医院建议参与团体治疗，容易焦虑，热衷表达，属于垄断发言的来访者。我来这儿是因为我得了肝癌，要做肝移植。我儿子给我提供肝源，可是前两天他们小两口吵架了，他不乐意了，我心里不痛快，干脆不做了，这样也好，也不用遭罪了。可是医生跟我说，我要做了移植，我康复的几率是很高的。我儿子就是个怂包，我一把屎一把尿的把他拉扯。张阿姨，我想大家对您个人的状况有一个初步的了解。要不先认识一下大家，然后再听听大家对您的想法。哎、您觉得怎么样？张阿姨，您坐吧。其实我们在分享自己故事的时候是可以坐着的，不一定站起来。好、啊。还有谁愿意自我介绍一下？你们好，我叫糖糖。你的状况如何？我我好的很呀，就做化疗呀。糖糖，十七岁，先天性白血病。一个月前发病入院，急需骨髓移植。他的心态积极乐观，是唯一一位没有暴露出负面情绪的来访者。医生说，等我把身体养好，就可以动手术了。小姑娘，你的病叫什么病啊？白血病。那你配型成功了吗？现在啊，普通人骨髓配型，它的概率只有十万分之一。现在能做的。就只有调整好心态，静静等待了。于桂芳，四十岁，是一名护士长，宫颈癌早期，面临子宫摘除，状态抑郁
你是何涛吧？我是协助咨询师何顿，在这里可以吗？我说孩子，你迟到了，你不解释一下吗？人家肯定是有原因的，人来了就好了啊。何涛，二十一岁，大学生，骨癌患者，需要接受截肢手术，情绪不稳定，面试的时候频繁出现抱怨、埋怨跟不满，家人劝说做手术未果。属于拒绝帮助的抱怨型来访者。哎，你呢？你怎么不说话呀？赵军。赵军，六十岁，直肠癌术后恢复中，精神状态不乐观，沉默不语的来访者。张笑兰或许对他是一个突破口。一般来说，咨询师需要阻止垄断发言者的喋喋不休。可面对来访者的沉默不语，垄断发言者可能更快的加速他的暴露。你你身上什么味道呀、啊？你得了什么病啊？肠癌。刚做完了手术。哎呀，那现在还在做化疗吧？何涛，你是最后一个来的，你有什么想跟大家分享的吗？骨癌，大夫说，两条腿都得截掉。我本来不想来这儿的，家里人非要把我送过来，反正都要截肢了，在这儿有什么意思？有什么意义呢？我也劝你们，早点面对现实吧。小何是吧？我得说两句啊，你别不开心。既然来了，就听两位老师上上课。我就是被儿子媳妇硬拉来的，我们要心平气和一点。这儿都是身体上得了大病，你先不要动怒，你自己行吗？你不要搞那吕东兵不少的心啊！你说什么呢？咱们别那么认真好不好？我们身体都不舒服，有些情绪也是很正常的啊。于姐，你要不要做个介绍？我叫于桂芳，最近突然查出了宫颈癌，这几年呢，我一直很努力的想要孩子。可是现在要切除子宫了，所以最近的情绪一直很低落。今天来也是希望能得到两位咨询老师的帮助。我是一位在医院工作的护士，所以平时呢经常能接触到各种各样的病人。今天看到大家，就控制不住的问了一些问题，你们。别想太多啊，于护士，你看看我，误会你了啊！你别给我一般见识啊！嗯，没事的。于姐刚才提到一个很重要的词汇，不知道大家有没有注意到？情绪，你说的很好。未来的日子里，我们能够坐在这里一起分享跟讨论情绪，会是一件非常重要的事情。但现在，我首先有一个问题想问大家。如果对于自己生病这件事情的认识，我们把它分成四个阶段：一、震惊，不相信自己生病；二、愤怒，不接受自己生病；三、抑郁，接受了自己生病这件事实，但是内心充满愤懑不平；四、接纳，完全接受，坦然面对。这几个阶段会依照不同的顺序出现，但有可能反复叠加。各位分别在哪个阶段？第四个阶段，怎么说？你们相信奇迹吗？我相信奇迹。我从出生的时候开始，就被诊断为白血病。医生说，我最多只能活到十六岁。可是你们看，我现在已经十七岁了。我想再撑撑，如果能再多活一年，我明年就参加高考。如果可以再久一点，我想去趟东北，看一看雪花长什么样子。雪好哎，我二姑父家就住在东北，一到大冬天啊，那雪啊那么厚，哎，可以堆很多的小雪人是啊。其他人呢？要不要说说？我觉得我是第三阶段，我现在还不能完全接受这样的状况，不能要孩子对我来说这打击实在是太大了。我就是觉得太不公平了。养孩子有什么好的
孩子啊，都是替别人养的，儿大不中用。我倒是有个儿子，结婚了，生了孩子，有了自己的家，就把我当成累赘了。人呐、啊，仔细想想，还是得为自己活着，一辈子围着孩子转。你病了，孩子啊，就不用了。就他这样的脾气，他儿子能孝顺他才怪呢。你才不孝顺呢！你说谁不孝顺呢？你看你对我们这些长辈的态度，对你爸妈能好到哪去？看到我不孝顺了吗？不好意思，我要打断一下二位。其实，我们都会有愤怒跟不满的情绪，但是我们需要通过一种合适的方式把情绪表达出来，尽量避免人身攻击，可以吗？张阿姨，您可以继续说，平复一下心情好吗？我儿子不给我，我难受。他给我，我不舒服。我儿子的肝呐、啊，我怎么能要啊？天底下哪个当妈的要用儿子的肝来续命呢？张阿姨，您稍微平静一下。赵老伯，我看您好像有什么话要说。他这个人呐、啊，就光嘴巴会说，指不定内心里啊。怕死了，张阿姨是很痛苦的。她一面担心儿子，一面又独自忍受痛苦，是最孤独的。张阿姨，你觉得大家有理解到你吗？于护士的话，说到我心坎儿里了。张阿姨，您缓缓。其他人呢？还有没有人愿意分享情绪？何他好像一直没有怎么说，你愿意分享吗？没关系，不愿意说就不说。那我们其他人有人想替他分享的吗？愤怒，他不愿意接受自己的病。对对对对，他不接受，还发脾气，还骂人。生病的愤怒不是很正常吗？为什么一定要接受？我就是不接受，怎么了？我就是愤怒，怎么了？你们在座有孩子的。如果你们自己的孩子才二十岁就要被截掉双腿，你们还能像现在这样冷漠吗？太过分了，太过分了你！你你怎么能说叔叔阿姨们是冷漠呢？大家身体都有疼痛，不是只有你一个人痛苦，大家只是关心你，希望你能开心起来。我来这里不是寻开心的，那你是来干什么的？你装什么装？我来这里是我爸妈逼着我来的。你来这里又干什么？你还不是为了讨好他们，说一些好听的话？我不是这个意思，我是觉得，如果大家都能开心，开心，开心，开心，那么重要吗？开心难我再站起来吗？开心能治好你的病吗？你来这里是装开心的是吗？你知不知道，你脸上那种假装开心的样子，可让我觉得恶心。你闭嘴！你们也都这么认为吗？那你们觉得我应该怎么做？我就应该泪流满面，抱怨生活对我的不公平，就因为我病了，我就不能笑了吗？难道在你眼里，我就只有和你一样，我才有资格作为一个病人吗？在你眼里。我就只配哭着过完剩下的日子吗你让我们查的安娜那信上的地址是假的，假的
，那就说明，要不本身就是一个虚构的故事，或者说是制宪人不愿意透露他的真实身份。我觉得啊，不管怎么样，这故事是好的，对咱们没影响，啊。那写信的人文笔还挺好。你怎么了？是不是有什么担心啊？咱们意外收到这个好的故事。随着他的关注度越来越高，这观众啊对于他的依赖性也越来越强，我们得未雨绸缪。你是怕他突然不给电台寄信了吗？对了，还有一张明信片，看内容是安娜寄给对方的，上面还保留着安娜的寄件地址呢。干嘛？你不是找到新地址要找安娜吗？顺便送我回我妈家。贺老师，你现在开始学会粘人了。钱老师，你现在真不要脸，走吧。催人老，我的青春小刘已经飞走了。哎呀，秦太医，你再这样的话，你直接下车好不好？看来还行吧。好听好听啊！哎，那些观众们的留言实在是太有意思了，我都已经开始期待了，可以配上你这个歌。那是，哎，你也不看是谁点的。行了，好好开车、啊，那尾巴都翘上天了。放心吧，这车技啊，怎么说呢，老靠谱了。哎，不过说实在的啊，如果我也生在那个歌坛神仙打架的年代，哎，说不定我跟安娜一样，也想当个歌手。越是靠近你，就越是生疏。你忽冷忽热，我掏心掏肺的你。后来你消失在薄天的迷雾，这幅荒唐的情书寄往何处？三分是甜蜜，七分是残酷，故事太曲折，只能假装不在乎。这条路，寻找的路太漫长了，只有流浪的足迹，替他记录着这些年的回忆。匆匆流逝的时间，消磨着他的等待。他怕自己会忘记来时的目的，怕自己会半途而废。可那个坐在旧摩托后座，与家人告别的夜晚，始终让他念念不忘。于是，在安稳与流浪之间，他选择继续流浪。
一次又一次的找寻落空，让安娜感到疲惫。她用几近哀求的方式，企图从台下观众那儿得到一些关于小俊的消息。对她而言，此时台下坐着的，早已不是一群陌生的看客，是她为数不多的希望。你好，有人吗？谁呀、啊？你要找谁呀、啊？你的节目啊，我每期都听的，我呀才是真正的老听众呢。阿姨，这个房子是您自己的是吧？对呀、啊，以前是我妈的，后来我爸妈去世就留给我了。哎呀，我们这小老百姓嘛。有几间房子赚赚租金，赚赚外快，挺好的。不过你还真不能小瞧我们家这个小破房子。我要是租出去啊，一个月得两三千。你说要是卖的话，每平也得几万块。您的房子在市中心，这地段也这么好，这几万块都便宜了。对呀、啊，所以我们在等动迁呢。来，就这间。现在啊，没有卫生间的房子都没人爱租了，就是租啊，也是当当仓库放放货什么的。哎，现在这地方好像是被人遗忘了。阿姨，您还记得二十年前有一个女歌手，她租过您的房子吗？我二十多年前，我才二十刚出头，那时候租客都是我妈负责，我不太清楚。您再想想，她是一个单身的女人，但是她带了个孩子。想不起来。她很年轻，名字叫安娜。哦，我想起来了，我知道这个女人。怎么，你跟她什么关系啊？啊，我跟她没有什么关系。我们节目啊，只是想找一个听友。什么听友啊？你知道那个女人是什么人吗？来来来，里边请啊，小林接待一下。杨晶晶，三千。哎，谢谢。别谢我，你这个嗓子真不错，就是个小天后。哇！别看我只是个管饭店的啊，我告诉你，我这耳朵呀、啊、可厉害着呢。这样吧，以后呢，我这儿只要有演出，你就过来，一场呢就按今天这个数，好吧？钱不重要，能让我打工已经很好了。好。谢谢叔叔。不客气。对了，经理、啊，我想问一下，乐队今天晚上几点钟演呀？我想看一下。怎么，你这是要找人呐？乐队今天晚上是压轴的，你有的等。没事，我可以等。那怎么行啊？你小孩子不要睡觉的。他都习惯了。那可不行。那这样吧，今天晚上呢，你就让他在我的办公室里边休息，好吧？谢谢啊。喝两杯啊！谢谢。再加点什么菜吗？加不加
光的旋律缓慢坠落，树叶的声音。光清晰，匆匆经过你的身影。啊、那深藏心里的小秘密。不懂装懂。